ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇത് ഇന്ന് ഞാനൊരു കുർത്തിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുർത്തി ഫുൾ മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് തയ്ക്കുന്നത് കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച മോഡലിലുള്ളൊരു കുർത്തിയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് വേണ്ട മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വയ്ക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും സെപ്പറേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ട ബേസിക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളിതൊരു പേപ്പറിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാകമുള്ള ഒരു കുർത്തി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്താലും മതി എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത്ത് സ്ലീവ്സ് ലെങ്ത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇതിൽ നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് ബാക്ക് ഞാനൊരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചേ കൊടുക്കണുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ടു ഇഞ്ച് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വരെ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ കുർത്തിക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് കുർത്തീസിന് ഒന്നും തന്നെ ബാക്ക് നെക് ബാക്ക് നെക്കിൽ ഡീപ് ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ടാവാറില്ല കാര്യമായിട്ട് അപ്പം ഞാനൊരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ടു ഇഞ്ച് മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഒരു ഫോർട്ടി ടു എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഒരു കൂട്ടി എടുക്കാം ഞാൻ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണേ ഉള്ളൂ സോ ഞാൻ ഫോർട്ടി ടു ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ലിനൻ ഫാബ്രിക്കാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്ലോത്ത് ഇവിടെ ഫോർ ഫോൾഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എത്ര മെഷർമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഫോർ ഫോൾഡ് എടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അത്ര ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം കറക്റ്റ് ലെവൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മുഗൾ ഭാഗം ഒരു അറേഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു അറേഞ്ചും കൂടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേറൊരു ലൈൻ ഇട്ടു അവിടെ നിന്നാണ് ഇനി മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ഷോൾഡർ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഷോൾഡർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ഇപ്പം എനിക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയത് ഏഴേ മുക്കാൽ ഈ ഏഴേ മുക്കാലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു കാലിഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് ടോട്ടൽ എട്ട് ഇഞ്ച് വേണം ഷോൾഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫാബ്രിക്കാണിത് അതിൻ്റെ മടക്കുള്ള ഫോൾഡുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് എട്ട് ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു കാലിഞ്ച് തയൽ തുമ്പാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആംഹോളാണ് ആംഹോൾ ടോട്ടൽ ആംഹോൾ റൗണ്ടിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഹോൾ അല്ല കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ എഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് അത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ സീമിങ് അലവൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് തന്നെ എടുക്കാം അതും ഷോൾഡറിലേക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ലൈൻ എൻഡ് ആവുന്നിടത്താണ് ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി മെഷർമെൻറ്റ്സിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പം ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് കൊടുക്കുക ടു അല്ല ഫോർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഫാബ്രിക് ഫോർ ഫോൾഡിലാണ് ആം ഹോളിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെയും എടുത്ത പോലെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ല ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പം നയൻ കിട്ടി ഈ നയനിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ലൂസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇത് എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത ശേഷമുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലൂസ് ഇട്ടാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അര ഇഞ്ച് ലൂസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്
അതിൻ്റെ കൂടെയും ഈ അര ഇഞ്ചും ഒന്നര ഇഞ്ചും ആഡ് ചെയ്യണുണ്ട് അത് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് എവിടെയാണോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഏറ്റവും ചെറിയ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നതാണ് വേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്വൻറ്റി ടു ഇഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അത് ഹിപ്പിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് കുർത്തിയുടെ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഇനി അവിടെ ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ തേർട്ടി നയൻ ആണ് ഹിപ്പിന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫോർട്ടി ഇട്ട് ടെൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഹിപ്പിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് വൃത്തികേടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി കുറച്ച് ടമ്മി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു കുറച്ച് ലൂസ് ഇട്ട് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഞാനതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ചോദിപ്പിച്ച് ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടല്ല വരയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേവ് പതുക്കെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് വളച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫോർട്ടി ടു ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ താഴെ ഒരു മാർക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് വൺ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് തയ്യൽ തുമ്പിനുള്ള വൺ ഇഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഈ ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് സ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹിപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈസി ആയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലിറ്റ് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ആം ഹോൾ ഞാൻ വൺ ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ആം ഹോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബാക്ക് ആം ഹോൾ ആണ് രണ്ട് ആം ഹോൾ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടി കുഴിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഒക്കെ അകത്തേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി കുർത്തിക്ക് സാരി ബ്ലൗസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ അതിൽ ഫ്രഞ്ച് റൂളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ കേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് വെട്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് ഞാൻ ഷോൾഡറിൻ്റെ നടുക്ക് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യണത് ഇതൊരു റൗണ്ട് നെക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊരു സ്കൂപ്പ് നെക്ക് ഒക്കെ മോഡലിലാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബ്രോഡ് നെക്ക് ചെയ്യാന്ന് ഇപ്പം ബ്രോഡ് നെക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാഷൻ വന്ന് പോവാറായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോ കുറച്ചും കൂടി കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം നോർമൽ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത നെക്ക് ലൈൻസ് വെക്കുന്നതാണ് സോ ഞാൻ പിന്നീട് തീരുമാനിച്ചു സ്കൂപ്പ് നെക്ക് വെക്കാമെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈന് കുറച്ചും കൂടി കൂടി സ്കൂപ്പ് നെക്ക് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സോ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂപ്പ് നെക്കാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ പാറ്റേൺ വരച്ചപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡ് നെക്കാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാറ്റേൺ തുണിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി സ്കൂപ്പ് നെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഇനി ഇതിൽ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കണം അത് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കണില്ല അത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻ്റർഫേസിംഗ് എല്ലാം വെച്ച ശേഷമാണ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിന് മുകളിലുള്ള എക്സ്ട്രാ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫുൾ കുർത്തിക്കുള്ള ഫാബ്രിക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ അഡ്രസ്സ് അതിലുണ്ട് അതിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ഫ്
ചെറിയൊരു എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് പോലെ ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് മെഷീനിൽ തന്നെയുള്ള സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം തേർട്ടീൻ ഉള്ള ഡിസൈനില്ല ആ ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എംബ്രോയിഡറി മെഷീൻ ഒന്നും അല്ല ഇത് സാധാരണ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ എത്ര എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പ്ലെയിൻ ഫാബ്രിക് മേടിച്ചതാണ് ആദ്യം ഞാനൊരു ഡാർക്ക് പർപ്പിൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ചെയ്യണത് ഈ മെഷീൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളവർ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആയ മെഷീനാണ് ബ്രദറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പർപ്പിൾ കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ത്രെഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പല കളേഴ്സ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ത്രെഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പല കളർ ത്രെഡുകൾ തമ്മിൽ മിക്സഡ് കളേഴ്സ് ഉള്ള നൂലുകളൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഞാനിവിടെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് മാച്ച് ആവുന്ന കളേഴ്സ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്യാമറയിൽ ആക്ച്വലി അത്രയ്ക്ക് പിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയത് ഏകദേശം എന്താ ഈ കാണുന്ന പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടത് ഇത് ഞാൻ ബാക്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ മെഷീനിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റിച്ചസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് ബാക്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫിനിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് ഞാൻ ഇതുവരെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആം ഹോൾ മെഷർ ചെയ്യാണ് ആം ഹോൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ ഞാൻ കുഴിച്ച് വെട്ടിയിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ എനിക്കൊരു പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പതിനൊന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പതിനൊന്നര പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് വെച്ചാലും മതി കാരണം മുകളിൽ നമുക്കിനി അര ഇഞ്ച് അടിച്ച് പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇത് നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന തുണിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ ഞാനൊരു മൂന്നര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് ചേർത്തൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന വശം അതവിടെയാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഫോൾഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ മൂന്നര ഇഞ്ച് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊടുത്തു ഇനി സ്ലീവ്സ് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ മൂന്നര ഇഞ്ചിലേക്ക് ചെരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വര കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ്സിനുള്ള മാർക്കിങ് ചെയ്യുക ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ആ ചെരിച്ചുള്ള ലൈൻ ഹാഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് താഴോട്ടുള്ള ആ കേവ് വരിക അവിടെയാണ് നമുക്ക് പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചൊക്കെ വരെ വരേണ്ടത് ഇനി ഫൈവ് ഇഞ്ച് സ്ലീവ്സ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു കേവി ലൈനാണ് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണാം സ്ലീവ്സ് ലെങ്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് ആ പതിനാല് ഇഞ്ച് എന്താ ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് ആവും വരെ നിങ്ങൾക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് വരെ ഒക്കെ കൊടുക്കാം നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് സ്ലീവ്സ് റൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടെൻ ആണ് അതിന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇൻ്റർഫേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെയിം മെഷർമെൻസിലുള്ള സെയിം അളവിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസുകൾ രണ്ട് നെക്കിലേക്കും ബാക്ക് നെക്കിലേക്കും ഫ്രണ്ട് നെക്കിലേക്കും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പിൻ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്ക് ലൈൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ആം ഹോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുള്ളവർ ഇത് ഇൻ്റർഫേസിങ് വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം പിൻ
ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ സ്കിൽ ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓഫർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടു മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് ആയി ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പഠിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതിന് ഞാൻ യൂട്യൂബിനോടും നിങ്ങളോടും ഒക്കെ താങ്ക് യു പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഇൻ പേഴ്സൺ ആളുകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തും സ്റ്റിച്ചിങ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് ഐ എം ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സ്റ്റീമിങ് അലവൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് അത് ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി ഞാനിവിടെ ഇൻ്റർഫേസിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് ഫാബ്രിക് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണു ഇവിടെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പും ഇൻ്റർഫേസിങ്ങും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് അതിന് പുറത്തോടി വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാൻ നെക്ക് ലൈൻ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്താലും എന്ത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്താലും അതിനൊരു ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാണാലോ രണ്ട് ഷോൾഡറിലും ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല വശം നല്ല വശം കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് ഇൻ്റർഫേസിങ്ങും ഇൻ്റർഫേസിങ്ങും കൂട്ടി വെക്കുന്നു ആ കറക്റ്റ് നടുക്കുള്ള അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചസ് പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നിൽക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആരെ ഇഞ്ചിട്ടിട്ടാണ് ഷോൾഡർ അടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റിച്ചെങ്കിലും കൊടുക്കാം അത് തുടക്കത്തിലും അവസാനവും ലോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് വേണം നിർത്താൻ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് അകത്തേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് അകത്തേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണില്ല ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അത് ഹെം ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് കൂടുതൽ ഒരു ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ മടിയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താലും മതി ഞാനത് സാധാരണ എൻ്റെ കുർത്തികൾക്കൊന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറില്ല ഇവൻ ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ടൈം വേസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിലും അതിനാണ് ഫിനിഷിങ് കൂടുതൽ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ശേഷം എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഹെമ്മിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നെക്ക് ലൈൻ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാത്തത് കണ്ടിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കില്ല കാരണം അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കൂ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കുറച്ച് കുഴിച്ചു വെട്ടാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് അല്ല സോറി ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ അതിനൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ കുഴിച്ചു വെട്ടണുണ്ട് രണ്ട് ആം ഹോളും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വെട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജ് വരെ അത് വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാം സ്ലീവ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള വരുന്ന സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ കുറച്ച് കുഴിച്ചു വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്
ഫാബ്രിക് പിൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുട്ട സൂചി യൂസ് ചെയ്താലും മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ പിൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്ക് ലൈൻ സ്ലീവ്സ് ആം ഹോളൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല ഫിനിഷ് വരാനായിട്ട് പിൻസ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ തുണി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് മുഴുവൻ ഷേപ്പെല്ലാം കൊള്ളാവാറുണ്ട് അപ്പം പിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം സ്ലീവ്സിൻ്റെ അറ്റവും ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ആ സീമിങ് അലവൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സൈഡ് അടിച്ച് പോവുക രണ്ട് സൈഡും സ്ലിറ്റ് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് വന്നിട്ട് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഫോളോ ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുക സ്റ്റിച്ച് വരുന്നിടത്ത് വന്ന് ലോക്ക് സ്റ്റിച്ചിട്ട് നിർത്താം അതിന് ശേഷം അപ്പം ഞാൻ അവിടം വരെ ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്ലീവ്സിൻ്റെ എഡ്ജിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതേ എംബ്രോയിഡറി പോലത്തെ വർക്ക് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലിറ്റ് അടിയിലെ ഹെമ്മിങ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ പിന്നെ ഇൻ്റർഫേസ് ഹെം ചെയ്യണം അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് രണ്ട് മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ മടക്കാം അതേ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്ലിറ്റിലും ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോന്നുള്ളവർ പിൻ ചെയ്യാം ഫുൾ സ്ലിറ്റ് മടക്കി പിൻ ചെയ്യാം പിൻ ചെയ്ത ശേഷം മെഷീനിൽ കൊണ്ടുപോയി തയ്ക്കാം ഒരു സൈഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെമ്മിങ് വർക്കും എല്ലാം ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം കുർത്തിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്